Morgan Freeman es un magnífico actor. Lo hemos visto en infinidad de películas interpretando papeles muy diversos. Chofer, presidiario, Mandela y hasta el mismísimo Dios. Su voz, sobre todo grave y cautivadora, puede hacerte creer cualquier cosa que diga. Bueno, cualquiera no. We have been attacked. We are at war. Imagine this movie script. A former KGB spy, angry at the collapse of his motherland, plots a course for revenge. Taking advantage of the chaos, he establishes an authoritarian regime, then he sets his sights on his sworn enemy, the United States. Vladimir Putin is that spy, and this is no movie script. No sé a ustedes, pero a mí me parece que esa película ya la hemos visto. Cada día, en cada periódico, en cada informativo, en cada web, durante por lo menos los últimos dos años, sin interrupción. Para hacer un estreno, este argumento ya está bastante gastado. The free world is counting on us for leadership. For 241 years, our democracy has been a shining example to the world of what we can all aspire to. 241 años de democracia. Escuché bien, 241 años de democracia cuando durante 90 de esos años en Estados Unidos era legal comprar y vender personas como si fueran ganado solo por tener el color de piel de Morgan Freeman. Cuando hasta hace 60 años a miles de afroamericanos no se les permitía casarse, ir al colegio y ni siquiera compartir asiento en el autobús con gente blanca. Y lo más tragicómico es que Morgan Freeman, que forma parte de un colectivo que todavía sufre una segregación silenciosa en su propio país, olvide todo eso. We need our president to speak directly to us and tell us the truth. And we owe it to the brave people who have fought and died to protect this great nation and save democracy. Esto es en serio. Presumir del esfuerzo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en un video destinado a criticar a Rusia. A Rusia, en serio. Cuando la Unión Soviética fue el país que más sufrió la crueldad nazi y sin cuyo sacrificio no hubiera sido posible derrotar a Hitler. Tiene que ser una broma, pero no, no lo es. Y es una lástima que un talento interpretativo tan sobresaliente como el de Morgan Freeman emprenda el ocaso de su carrera prestándose a participar en producciones con guiones tan mediocres.